Hoy quiero irme para Villeta y ser campesino panelero por un día, montar en Yipao, comer fiambre, hacer melcocha, pasarla bueno en Villeta. Así se llega a Villeta desde el punto de información turística de Cundinamarca en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Al llegar a Villeta, su merced sale del aeropuerto El Dorado, coge la calle 26 hacia el oriente, luego la avenida Ciudad de Cali hacia el norte y toma la calle 80 y eso ahí para abajo agarra como alma que lleve el diablo, pasa por Siberia, pasa por el peaje de la punta, el rosal, el alto del vino, la vega, ya casi llegamos, el peaje caiquero y por fin estamos en Villeta. Hola, su merced, Adiós, ¿cómo me no? le va? Vean a mí, para ¿cómo te días. llamas? Mi nombre es Isabel Toro. ¿Y su merced qué hace aquí? Yo soy guía de turismo. No, pues apenas ni mandada a ser sí, guía vamos. de turismo aquí en Villeta. ¿Qué hace uno en Villeta? Imagínese que yo quiero ser campesino panelero por un día en Villeta. ¿Usted me ayuda? Por supuesto. Hay fincas claro. que están prestando el servicio para agroturismo y mostrar el proceso de elaboración de la caña de la panela, elaboración de la panela y sí. todo el los ¿Cómo así? O que sea vienen. que uno, por ejemplo, viene a hacer turismo en Villeta y un día uno va y se pone el poncho de campesino y todo y ayuda a hacer ¿Sí? panela. ¡Taxi, taxi! Ya en Villeta me le fui trepando ese monstruo de cuatro ruedas que llaman Jipao y aterricé en la finca San Pedro. ¡Ay! Tan generosos me enseñaron a hacer el proceso de la fabricación de la panela, de moler la caña, sacarle el guarapo, cernirla, pasarle el rodillo por encima y revolver la melcocha. Y de ahí en tu alito caí en la finca Trapiche Posada a los Abuelos. Eso golieron que yo venía con las tripas pegadas al espinazo y me atendieron con un fiambre del otro mundo, a base de carnes de gallina, cola de res, carne sudada, yuquita, papita, arroz y envuelto en hojas de bijao. Y en después el olor me llevó al masato y la chicha y unos dulces para el camino. El que pida más que le pique en caña. No sabía que el ciclismo fuera tan duro. Ay, ay, y uno por querer llegar a la punta. ¡Buenas! Buenas tardes, don Mediondo. Hola, señorita Alejandra. Don Antonio, ¿cómo me esperando. le va? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo está? Aquí con la caballito de acero, ¿se lo puedo arrimar ahí? Claro, claro, claro que, que sí. Oye, es estoy encantado con este sitio tan bonito. ¿Cómo se llama esta finca? Esta finca nosotros la llamamos Selva. Selva. ¿Y qué es? ¿Ese es de recreación, de alojamiento? ¿Qué es, su merced linda? Es de alojamiento. Nosotros ofrecemos eh, un servicio turístico para que la gente venga a desconectarse de la naturaleza y pueda vivir este gran lugar. Les presento a la señorita Alessandra, su señor padre, don Antonio. Y resulta, Antonio Mondragón, tienen un sitio espectacular aquí, muy cerca de Bogotá. ¿Cuánto estamos de Bogotá? No, ahora, hora y media. La demora a salir de Bogotá la, y en un parpadeo de ya están acá. Ahí estamos en Villeta, un clima delicioso, espectacular. Y van a ver las maravillas que les vamos a mostrar aquí en Selva. Empezamos por dónde, su merced. Claro que sí, sigue aquí por, sigan. por la gracias. Don Antonio Alexita, muchas gracias por invitarnos a este paraíso, a esta maravilla. Con mucho amor los esperamos acá en Selva y a estas maravillosas cascadas. Invite a su merced a la gente a que vengan aquí a estas cascadas y a este Selva tan hermoso. Claro que sí, atrévanse a vivir esta aventura y a resaltar esta maravillosa naturaleza. Bueno, muchísimas gracias, nos despedimos desde aquí. Gracias, gracias. ¡Abre tu mente! A un mundo diferente. Un mundo diferente. Y ya agarrado de la tarde... Y sin otra compañía más que mi maleta en mano, me fui a buscar hospedaje y me encontré con Nakuma Luxury House, 
un hospedaje muy bonito en medio del paraíso con todas las comodidades para que su merced pase un tiempo inolvidable en la dulce billeta. Y un día la historia dirá, y que esto me comprometa, que pasé momentos dulces en mi viaje por billeta. ¡Gracias, billeta!